আমরা ক্লাস শুরু করে দিই বাকিরা আসলে পরে জয়েন দেব আমাদের আজকে ক্লাস হচ্ছে গত বছরের যে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নগুলো আছে অর্থাৎ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো একবার সলভ করে ফেলা ঠিক আছে আজকে হচ্ছে বিগিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন সলভ এর ক্লাস তো এখানে তোমার সব তোমরা স্ক্রিন শেয়ারে দেখতে পাবে দু হাজার একুশ বাইশে সকালের ইউনিটের মানে যে ইউনিটের দুইটা আসলে চারটা পরীক্ষা হয়েছিল চারটা পরীক্ষার মতো শুধু দুইটা পরীক্ষার প্রশ্নই পাওয়া গেছে বাকি দুইটা পরীক্ষার প্রশ্ন হয় নাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন রেখে দেয় তো তার মধ্যে আমরা শুধু দুইটা প্রশ্ন পাইছি আমরা না সবাই আর কি তুমি সব জায়গায় দেখবা শুধু দুইটা প্রশ্ন দিছে একটা সকালের একটা বিকালের পরের দিনের প্রশ্নটা পাওয়া যায় তো আমরা এই সকালের প্রশ্নটা দেখতেছি শুরুতে এছাড়া আমার এইখানে এই শিক্ষাতে জাহাঙ্গীরনগরের কিছু প্রশ্ন আছে ক্লাস করার সময় থাকলে ওগুলোও করে প্রথম প্রশ্ন চারটি বিকল্প সংখ্যার সেট থেকে একটি বাছাই করো যেটি চোদ্দ একচল্লিশ পঞ্চান্ন এই সেটের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ তো খেয়াল করো এখানে চোদ্দ আর পঞ্চান্ন এই দুটার বিয়োগ ফল হচ্ছে একচল্লিশ চোদ্দ আর পঞ্চান্ন এই দুটার বিয়োগ ফল হচ্ছে একচল্লিশ তাহলে পঞ্চান্ন আর চোদ্দ বিয়োগ ফল একচল্লিশ তার মানে পাশের দুইটা ডান বামের দুইটা বিয়োগ করে আমি মাঝখানে একটা পাবো এরকম কোথায় আছে আমি যদি ছাপ্পান্ন থেকে চব্বিশ বিয়োগ করি কোনোদিনও একান্ন পাবো না পাঁচ থেকে এক বিয়োগ করলে চার হয় দুই হয় না কিন্তু নিরানব্বই থেকে সাতাশ বিয়োগ করলে আমি বাহাত্তর পাবো তাহলে আমার আনসার হবে সি এরপর এর প্রশ্নটাতে দেওয়া আছে ব্রকলি ঠিক আছে বি আর ও ডাবল সি ও এল আই এর কোড হিসেবে দেওয়া আছে আই এল ও ডাবল সি ও আর বি দেখে বোঝা যাচ্ছে যে এই শব্দটাকে যা উল্টা করে লিখছে এই যে এখানে আই শেষে ছিল শুরুতে আসছে এর আগে ছিল এল এটা তারপরে আসছে এভাবে করে উল্টা করে লিখে গেছে একই ভাবে এখানে বলছে স্পিনার এর কোড এইচ সি এ এন আই পি এস তাহলে এই শব্দটাকে যা উল্টা করে এখানে লিখছে তারপর বলছে রাডারের কোড কি হবে এখন রাডার এমন একটা শব্দ যেটাকে উল্টো করে লিখলেও রাডারই হয় আমরা জানি যেগুলো এনালজি বলে এনালজি বের করতে বলছে এরপর হচ্ছে ক্যাঙ্গারু অস্ট্রেলিয়া এদের মধ্যে যে সম্পর্ক একই সম্পর্কে এলিফেন্টের সাথে কা তো ক্যাঙ্গারু হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পশু ঠিক আছে আর থাইল্যান্ডের জাতীয় পশু হচ্ছে হাতি चोखर सामने जो जिसटार जो माया जन्म चोखे आड़ाल गले माय थे অস্তিত্ব আছে বলে সেটার প্রতি আমাদের একটা এফেকশন আছে বা চোখের সামনে আছে বলে জিনিসটার প্রতি এফেকশন তাহলে বিউটি ব্যাপারটা কি এখানে দেখো অন্যদিকে জন কিপস এর অ্যান্ডেমিয়ান কাব্যের প্রথম বক্তৃতি হলো এথিং অফ বিউটি ইজ জয় ফর এভার ঠিক আছে তাহলে বিউটির সাথে এখানে সবচেয়ে বেশি যায় জয় কথাটা তারপর ডিলিট ডিলেটেরিয়াস তাহলে এক্সপ্যান্ডের কি হবে এখন দেখো ডিলিট একটা ভার্ব আর ডিলেটেরিয়াস একটা অ্যাডজেক্টিভ যদি অর্থের দিক থেকে তেমন মিল নাই ডিলিট অর্থ মুছে ফেলা আর ডিলেটেরিয়াস মানে হচ্ছে ক্ষতি করা তাহলে একইভাবে এক্সপ্যান্ড শব্দ অর্থ বিস্তৃত করা আর এটার অ্যাডজেক্টিভ ফর্ম হচ্ছে এক্সপ্যান্ডেবল ঠিক আছে যাকে বিস্তৃত করা যায় এখন অনেক জায়গায় তুমি দেখবা যেহেতু এখানে ডিলেটেরিয়াস দিছে হ্যাঁ তো ডিলেটেরিয়াস এর সাথে মিল রাখতে গিয়ে ওরা কি করে হার্মফুল আনসার বলতে চায় কিন্তু হার্মফুল আনসার বলতে গেলে এক্সপ্যান্ড শব্দটা সেখানে আর ঠিকঠাক মতো বসে না কিন্তু ওরা বলতে চায় যে এখানে তাহলে ভুল দেওয়া আছে ব্যাপারটা ভুল কিছু না ওরা মিলটা ধরতে পারে না হ্যাঁ অ্যানালজিতে আমাকে মিলটা ধরতে জানতে হবে যে একটা ভার্ব দিছে আর সেই ভার্বের অ্যাডজেকটিভ ফর্ম দিছে তাহলে এটা যদি এক্সপ্যান্ড একটা ভার্ব তার অ্যাডজেকটিভ ফর্ম কি হবে এক্সপ্যান্ডেবল একটা ভার্ব থেকে আমি অনেক ধরনের অ্যাডজেকটিভ বের করতে পারি এটা তার মধ্যে একটা এরপর হচ্ছে অ্যাপ্রেন্টিস আর মাস্টার অ্যাপ্রেন্টিস অর্থ হচ্ছে শিক্ষার্থী মাস্টার মানে শিক্ষক 
তাহলে একই ভাবে পিউপিল মানে আমরা জানি শিক্ষার্থী আর টিচার অত্ত শিক্ষক তাহলে এখানে আনসার হবে টিচার এবার হচ্ছে অডিয়েন্স সিট সিটে যারা বসে থাকে তাদেরকে আমরা দর্শক বলি তাই না অডিয়েন্স বা দর্শক সিটে বসে থাকে ক্রাউড ভিড় এটার জন্য আমার কাছে অপশন কি কি আছে গোল পোস্ট গোল পোস্টে তো ক্রাউড থাকে না পডিয়াম এটা এক ধরনের বলতে পারো দেয়াল টাইপ সে ঠিক আছে তো দেয়ালে ক্রাউড হওয়ার কোনো কারণ হয় স্টেডিয়াম হ্যাঁ স্টেডিয়ামে প্রচুর ভিড় হয় আমরা প্রায় বলি স্টেডিয়ামে প্রচুর ভিড় হয়েছে প্রচুর ভিড় হয়েছে তার মানে ক্রাউড হইতে পারে কোথায় স্টেডিয়ামে ফ্যান্স না ফ্যান্স কোনো জায়গা না তাহলে এখানে আনসার সঠিক আনসার হবে স্টেডিয়াম এবার আসি নিচের প্রশ্ন হল প্রদত্ত বিকল্প সম্ভবত বিষদের শব্দটি বের করো কিন্তু তো সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন এগুলো থেকে আসে অ্যানালজি আর বিষদিস অ্যানালজি আর বিষদিস চারটা ওয়ার্ড দেওয়া আছে এদের মধ্যে তিনটা একই রকম হবে একটা কোন না কোনো ভাবে তাদের চেয়ে ব্যতিক্রম যেমন টার্মিনাল শব্দের অর্থ হচ্ছে শেষ প্রান্ত স্টেশন তাও শেষ প্রান্ত ঠিক আছে যেখানে গিয়ে আমরা গাড়ি থামিয়ে বা বাস থামবে আমাদের সেটা আমাদের স্টেশন বা গন্তব্য কারণ বাস একই একই জিনিস কিন্তু টার্মিনাল শব্দটাও ইউজ করে বাস টার্মিনাল শব্দটাও ব্যবহার করি আমরা এরপর হচ্ছে কনক্লুসিভ কনক্লুসিভ অর্থ হচ্ছে উপসংহার বা শেষ অধ্যায় বলতে পারো অর্থাৎ যেখানে গিয়ে শেষ হবে আর ইনসিপিয়েন্ট এর অর্থ হচ্ছে প্রাথমিক বা প্রারম্ভিক তাহলে অবশ্যই এই শব্দটাই অর্থের দিক থেকে বাকি তিনজন থেকে আলাদা এবার আসো হ্যাম্পার অর্থ ক্ষতি করা কষণ অর্থ সচেতন সাপোর্ট অর্থ হচ্ছে সাপোর্ট করা বা যেটাকে আমরা কি বলি সমর্থন করা বা সহায়তা করা টাইপ ফিড অর্থ সাধারণত আমরা খাওয়ানো বোঝায় বা প্রতিপালনও কিন্তু হয় এটা এটা অর্থ প্রতিপালনও করা হয় তাহলে কষন সাপোর্ট ফিড এগুলো সব একই ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করে কিন্তু হ্যাম্পার বিপরীত ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করে তাই এখানে বিতিক্রম হচ্ছে হ্যাম্পার এবার হচ্ছে ওভার্ড রিভার্স मिनिंग এটা কি দেখা যাচ্ছে গুগল সার্চ টা ঠিক আছে আচ্ছা আমার সাউন্ডে কোনো প্রবলেম হলে একটু বলিও আমার হেডফোনের কানেকশনটা দুর্বল তো ওটাতে প্রবলেম হইতে পারে सिनोडिम मध्य पड़े देखो सीमिलारे मध्य दिए रखे ओवार्ट और ब्लैटें शब्द मजे मध्य चले आ যেটা ঠিক বোঝা যায় না যে সঠিক আনসার কোনটা হবে ঠিক আছে যেমন এখানে ওভার্ড আর ব্ল্যাটেন কিন্তু পরস্পর সিনোনি আবার রিভার্স অর্থ হচ্ছে উল্টে রাখা হিডেন অর্থ লুকিয়ে রাখা এই দুটো প্রায় একই কথা এখানে সঠিক আনসার হিডেন হইতে পারে ওভার্ট ঠিক আছে রিভার্স উল্টে রাখা সবসময় লুকিয়ে রাখা বোঝানো হয় না উল্টে রাখলে অনেক সময় উপেনও করে দেয় বলা হয় 
যে ঢাকনা দেওয়া ছিল আমরা উল্টে দিলাম ঢাকনাটা তাহলে কি হয়ে গেল খোলা হয়ে গেল তো এখানে এ বি সি এই তিনটা একই রকম ডি হবে আমার আনসার এই আনসারটা ভুল দেওয়া আছে আনসার এটা ভুল আনসার ডি হবে তারপর এগারো নম্বরে দেখো ডিবেস ডয়েলিং বার তার মাইস ডয়েলিং অর্থ হচ্ছে বসবাস এটা একদম কমন শব্দ আমরা জানি বার অর্থ হচ্ছে জন্ম তার মাইস অর্থ হচ্ছে আঁচ করা ডিমাইস অর্থ হচ্ছে মরণ তো এখানে ডিমাইস হচ্ছে বিশদীর শব্দ ঠিক আছে কারণ বাকি তিনটে শব্দের চেয়ে একদমই ব্যতিক্রম সারমাইসের অর্থ হচ্ছে আরেকটা ভালো অর্থ পাওয়া যাবে সাপোজ দ্যাট সামথিং ইস ট্রু উইদাউট হ্যাভিং এভিডেন্স টু কনফার্ম ইট বিলিভস এর মতো বিশ্বাসের মতো ঠিক আছে এগুলো সবই পজিটিভ ধরনের অর্থ প্রকাশ করে ডয়েলিং বার সারমাইস এগুলোর মধ্যে একটা পজিটিভনেস আছে কিন্তু ডিমাইস সরাসরি মৃত্যু বা মরণ বোঝায় সেজন্য এটা ব্যতিক্রম এরপর আছে রিল্যাক্টেন্ট ঠিক আছে রিল্যাক্টেড অর্থ হচ্ছে অনিচ্ছুক তাহলে এই অনিচ্ছুকের সাথে থেকে ব্যতিক্রম কোনটা আমাদের সেটা বের করতে হবে হ্যাজিটেন্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্বিধাগ্রস্ত আর স্কেপটিক্যাল শব্দের অর্থ হচ্ছে সংশয়ী ডিসইনক্লাইন মানে হচ্ছে কুণ্ঠিত এই সবগুলো দিয়ে কি বুঝাই যে তারা আপাতত আন ইচ্ছুক একমাত্র অ্যান্থুয়াসিস্টিক মানে হচ্ছে উৎসাহী হ্যাঁ সে যে শুধু ইচ্ছুক তা না অনেক বেশি পরিমাণে ইচ্ছুক তাহলে রিলাকটেন্টের যে ব্যতিক্রম হচ্ছে অ্যান্থুসিয়াস্টিক এবার আসো নিচের প্রশ্ন সম্ভব বড় হাতের অক্ষরে প্রতি শব্দের সমার্থক নয় এমন শব্দটি বের করো এখানে আমাদের কি করতে হবে বিপরীত শব্দ বা সমার্থক না এরকম শব্দ ব্যবহার করতে হবে তো আসছে কোলাবরেট কোলাবরেট মানে আমরা যা কি জানি পরস্পরিক সহযোগিতা আর কি ঠিক আছে একজন আর একজন মিলে কাজ করতে হলে বলে না কথায় কথায় কোলাবরেট করো সেরকম তাহলে এটার সাথে কোয়াপারেট শব্দটা আমরা বাজে ওদি ইউজ করি তাহলে এটাও ঠিক আছে এরপর আছে কলুট কনকার এগুলো সবগুলোই কিন্তু কি করে সহযোগিতা করার মতো করে বোঝায় কিন্তু অপোস অর্থ হচ্ছে বিরোধিত করা তাহলে কোলাবরেটের বিপরীত শব্দ হচ্ছে অপোস বলতে পারো তাহলে আনসার হবে সি আচ্ছা এখানে এই লাইনটা নিচে চলে আসছে এটা আসলে বারো তেরো এই দুইটার জন্য এই লাইনটা বসছিল ওকে এগুলো মাঝে মধ্যে ফোন যার সেটিং নোটে যাওয়ার কারণে এরকম হয় টেম্পারেচার শব্দের বর্ণগুলি ব্যবহার করে যে শব্দটি গঠন করা যায় টেম্পারেচারে যে অক্ষরগুলো আছে সে অক্ষরগুলো ব্যবহার করে আমি অন্য শব্দ ব্যবহার করব যেমন প্রি ম্যাচিউর প্রি ম্যাচিউর শব্দটার সবগুলো অক্ষরই কিন্তু টেম্পারেচারে আছে তাহলে আনসার প্রি ম্যাচিউরই হবে বাকি আমার আর দেখার দরকার নেই কালচারের সি আমার টেম্পারেচারে নাই টার্নের এনটা নাই ম্যাচুরিটির ওয়াইটা নাই তাহলে স্বাভাবিকভাবে কালচার টার্ন ম্যাচুরিটির একটা একটা অক্ষর দেখা যাচ্ছে এখানে না থাকা অক্ষরের মধ্যে পড়তেছে তাহলে এগুলো হবে না আনসার হবে প্রি ম্যাচিউর স্রোতের প্রতিকূলে যেতে যে সময় লাগে অনুকূলে যেতে অর্ধেক সময় লাগে যাতায়াতে যদি বারো ঘন্টা সময় লাগে তাহলে স্রোতের অনুকূলে যেতে কত ঘন্টা সময় লাগে তাহলে দেখো স্রোতের অনুকূলে যেতে যতক্ষণ প্রতিকূলতার দিক হতো স্রোতের অনুকূলে যেতে আমি এক্স পরিমাণ চিন্তা করি প্রতিকূলে যেতে লাগবে টু এক্স তাহলে টোটাল সময় হচ্ছে এক্স প্লাস টু এক্স মানে থ্রি এক্স তো থ্রি এক্স এর প্রমাণ হচ্ছে বারো ঘন্টা তাহলে এক্স হবে কতক্ষণ কতটুকু চার ঘন্টা তাহলে অনুকূলে যেতে সময় লাগবে চার ঘন্টা আনসার হবে ফোর কেউ কিছু বলতেছো আমার এখানে সাউন্ড অত কেউ আসতেছে না একটি ক্লাসে তিরিশ জন শিক্ষার্থী আছে 
আঠারো জন ফুটবল খেলে চোদ্দ জন ক্রিকেট খেলে পাঁচ জন কিছুই খেলে না কতজন ফুটবল ক্রিকেট উভয় খেলে দেখো যখনই আমাদেরকে এরকম দিবে এগুলো হচ্ছে আমাদের ছোটবেলার সেটের অঙ্ক তো সেট দিয়ে বসে বসে করার চিন্তা করার সময় নাই আমরা লজিক্যাল চিন্তা দিয়ে করবো প্রথমে বলছে পাঁচ জন কিছুই খেলে না তাহলে তিরিশ জন থেকে ওই পাঁচ জন শুরুতেই বাদ পঁচিশ জন শিক্ষার্থী আছে যারা খেলাধুলা করে তো খেলাধুলা পঁচিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে আঠারো জন ফুটবল খেলে চোদ্দ জন ক্রিকেট খেলে তার মানে কিছু প্লেয়ার্স আছে যারা ফুটবল ক্রিকেট দুইটাই খেলে নয়তো আমার আঠারো চোদ্দ মিলে তো পঁচিশের চেয়ে অনেক বেশি হয় আঠারো আর চোদ্দ যদি যোগ করি সংখ্যা হয় বত্রিশ ঠিক আছে তাহলে পঁচিশের চেয়ে কতজন বেশি হয়ে গেল সাতজন বেশি হয়ে গেল তার মানে এই সাতজন কোথায় আছে ফুটবলেও আছে ক্রিকেটও আছে তাহলে উভয় ক্রিয়ালা ক্রিকেট খেলে কারা কয়জন সাতজন জিনিসটা বোঝা গেছে আঠারো জন চোদ্দ জন মিলে হয় বত্রিশ জন কিন্তু আমি দেখতেছি খেলাধুলা করে এরকম শিক্ষার্থী আছে পঁচিশ জন তাহলে বেশি কয়টা কয়জন হয়ে গেল সাত জন তাহলে এই সাত জন নিশ্চয় ডাবল করে আছে ফুটবলেও আছে ক্রিকেটেও আছে সেই জন্য যোগ ফলে সাত জন বেশি হয়ে যাচ্ছে তাহলে আনসার হবে সাত সি এরপর এখানে একটা ধারা দিছি তোমাদের অনেকগুলো ধারা করাইছি আমি এক তিন ছয় দশ পনেরো একুশ ধারা ঠিক দশম পদ কত এখানে যদি দেখো এক আর তিনের পার্থক্য হচ্ছে দুই আবার তিন আর ছয়ের পার্থক্য হচ্ছে তিন ছয় আর দশের পার্থক্য হচ্ছে চার দশ আর পনেরোর পার্থক্য হচ্ছে পাঁচ পনেরো আর একুশের পার্থক্য ছয় অর্থাৎ পার্থক্যটাই এক এক করে বাড়তেছে তাহলে একুশের পরবর্তী সংখ্যাটা সাত দিয়ে যোগ করতে হবে সেটা হবে আটাইশ আটাইশের সাথে এরপর আবার আট যোগ করতে হবে আট যোগ করলে সেটা হবে ছত্রিশ ছত্রিশের সাথে এরপর নয় যোগ করলে সেটা হবে পঁয়তাল্লিশ ঠিক আছে আবার পঁয়তাল্লিশ সাথে দশ যোগ করলে সেটা হবে পঞ্চান্ন তাহলে আমি দশম পদ কি পাবো দশম সংখ্যাটি হবে পঞ্চান্ন অর্থাৎ এখানে প্রতি পদে পার্থক্যটা এক এক করে বাড়ছে আঠারো নাম্বার যদি একটি কাজ নয় জন লোক বারো দিনে করতে পারে অতিরিক্ত তিন জন লোক কাজ করলে কাজটি কত দিনে শেষ হবে একদম বেসিক নিয়ম নিয়ে আমরা করবো নয় জন লোক বারো দিনে করতে পারে আর একটা কাজ করে বারো দিনে তাহলে একজন লোকের সময় কতদিন লাগবে নয় গুণ বেশি লাগবে বারো জন লোকের সময় কতদিন লাগবে বারো কম লাগবে মানে বারো ভাগ লাগবে তাহলে নয় গুণ বারো কে বারো দিয়ে ভাগ করলে নয় দিন লাগবে ঠিক আছে আর এটা এমনিতে উল্টো করেও করা বোঝা যায় যে নয় জন লোক বারো দিন আমি যদি তিন জন লোক অ্যাড করি এটা বারো জন হয়ে যাবে তাহলে কাজ হয়ে যাবে নয় দিন ঠিক আছে কাজের পরিমাণ কি আমাদের লোক আর দিনের সংখ্যা সমান হতে হয় এতটুকু মনে রাখলো চলবে যে কাজের পরিমাণ লোক সংখ্যা আর দিনের সংখ্যার গুণ ফল সবসময় কি থাকবে সমান থাকবে তিন নয় ও চারের চতুর্থ সমানুপাতিক কত এগুলো হচ্ছে নবম দশম শ্রেণীর তোমাদের অনুপাত সমানুপাত একাদশ একটা অধ্যায় ছিল জেনারেল ম্যাথে সেখান থেকে মাঝে মধ্যে দুই একটা প্রশ্ন দিয়ে দেয় তো একটা সূত্র ছিল ওখানে প্রথম রাশি ইন্টু চৌত্র রাশি সমান দ্বিতীয় রাশি ইন্টু তৃতীয় রাশি তা আমার প্রথম রাশি আর চতুর্থ চৌত্র রাশি কি সেটা আমাদের অজানা প্রথম রাশি হচ্ছে তিন চৌত্র রাশিটা আমাদের অজানা রাশি দ্বিতীয় রাশি আর তৃতীয় রাশি হচ্ছে নয় এবং চার তাহলে আমরা তিন ইন্টু চতুর্থ রাশি দেখলাম এখানে নয় ইন্টু চার তাহলে চার নং হচ্ছে কত চার নং ছত্রিশ আর ওইদিকে তিনটা এবার শেষে ভাগ করলে এটা বারো তাহলে চৌত্র রাশি হচ্ছে বারো আনসার হবে ডি আবার একটা ধারা ধারা থেকে দুটো প্রশ্ন হচ্ছে এক দুই পাঁচ চোদ্দ একচল্লিশ এই সিরিজের পরবর্তী সংখ্যাটি কত তাহলে দেখো এক আর দুই এর পার্থক্য হচ্ছে এক দুই আর পার্থক্য পাঁচ এর পার্থক্য হচ্ছে তিন পাঁচ আর চোদ্দ এর পার্থক্য হচ্ছে নয় চোদ্দ আর একচল্লিশ এর পার্থক্য কত সাতাইশ ঠিক আছে তার মানে তিনের আকারে বাড়তেছে প্রথম দুইটা অঙ্কের সাথে মিল নাই কিন্তু পরের অঙ্ক গুলোর সাথে প্রথমটাতে তিনের পার্থক্য তারপর ওটা নয় এর পার্থক্য তারপর ওটা সাতাইশ পার্থক্য তার মানে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান থ্রি স্কোয়ার আর থ্রি কিউব হয়ে গেছে আর একটা তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর হবে তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর ফর্টি ওয়ান এর সাথে যোগ করতে হবে তার মানে একাশি যোগ করবো ওই যে একচল্লিশ যোগ সাতাইশ গুণ তিন হয়ে যাবে একাশি মানে একচল্লিশ কেন আসছে একচল্লিশ না এটা রাশিটা হচ্ছে কত
मैथ कौन कौन पार्ट थे के क्वेश्चन बेची आस्ते बारे प्रश्न बोलते मैथ बोलते जनरल मैथ नाइन टेनर को था बोलते सो नाइन टेनर बॉय गुलर थे के साधारण तो लॉगर दम टॉगर दम गुलो बुद्धि ना सुपर लॉगर दम गुलो तो आशना तो ये आईक्यू तो बेची भाग प्रश्न आशे ओनुपात समानुपात तार बोल दे देखा आपसे नाम दोस्त जैसे नहीं चैप्टर टा बोल छुची पोटो देखा आपसे देखा जाता है हाँ तारे देखो ये जो बीज गाने दिख रहा है शेर तीन दशम में पांच जेटा से इटा लग गए तार पौर होते हैं एक चलो विशिष्ट शामिल करों पांच चमोद्धा जेटा से इखान ते के मैद दे एयर पौर होते अब इसी को नमित याद है ना माना एक दम तुम्हारे टेंथ ही जाती है कुत्ता भी रुको मुकुनो मैथ आता है ना तो तुम्हें दोष बात दी थी बारो तार पर ये जो बीज गाने थी कोनु पाँच सौ नो पाँच इधर तो के साधा हम तो मैथ आशे ना गौतम बोल से एक टाइम तो चोले हैं यार की इधर जो एमोन ना जो खूब बेशी � पहले एक बार उसके अंदर बीस टा प्रश्नों से एक बार बीकालर शिफ्टेड प्रश्नों डा देखी ऐसा ना हो सेम प्रथम बोलते हैं शब्द शामिल तो शब्दों ने रुकों शब्दों बेर करो दूसरा दिसे एक टक्के एनफोर्स एनफोर्स जो ना वर्गा से ऑप्शन आसे टॉवर्ड इंप्लीमेंट कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेटर ऐसा तो ए हाँ जब बांधा देवा तो ये इटा हमारा आंसर इटा डिफरेंट ऐसे बोलते हैं डिलीजेंड डिलीजेंड शब्दों को तो पोलिस्ट्रो में तो ये खाने जो देखो इंडस्ट्री आता है हार्डवर्क की यहाँ से हाँ ये गुलो देख ले हम लोग बुझते पारी की पोलिस्ट्रो में ऐसे बोलते हैं केयरफुल केयरफुल साधन तो पोलिस्ट्रो म तार पर तीन और छह शब्द बातें हैं वो शब्द इस शब्दों जुगल तो इडी करो अब आराम से हमारे एनालॉजी प्रिपरेशन रिजल्ट हाँ तुम्हारे प्रिपरेशन में बहुत डिपेंड करो तुम्हारे रिजल्ट क्या मन हो बेकिंग बेकिंग कोरी किसी जो नंबर केक बनाना जो नो बेकिंग क्या मन हो जाते तेरे ऊपर डिपेंड कर बे केक एक बोलो चाहे नाफ्टा उत्तर अमेरिका शार्क तले की हवे एक तो शादर अंग्रेज़ दे बीतो रहते प्रश्नों को से एक लो डिफरेंट एक लो ये चीज़ तो हवे ना ये लोगों प्रश्नों को हटा पैक्टा एक तो दूध आते एक लो तो हमारे कॉर्डर किसी ना हमारे जो तो जनरल नॉलेज भाला था के तले हमने पार बोला � वावेल्स फाइव कंसोनेंट इधर तो इजी है कैसे मास्टर वावेल ऐसे कंसोनेंट कोटा ऐसे कंसोनेंट नहीं कुछ टाइप है इतना बजा बजा जाने आर पॉल नीचे प्रश्न में तो तुम बिकॉल प्रश्न में तो बिशोधि शब्दों को बेर करो सात तक दोष बिशोधि शब्दों का बेर को तो उसे यहाँ ना मार्सिया से इंटेलिजेंट आपे गैर काज ठीक है सर तो छापा एक बाबे इड आंसर एक बार वो चेक क्राजी इंसेन मैड डेफ ये तो बुधा जाती है तो तुम तीन टाइप सिमिलर हुआ डेफ तो अच्छा आता क्राजी इंसेन मैड एक लोग मानसिक में एमनो बोली हाँ बंदूक एक तो बेशी पिता में गलो तारे बोली तो तुम क्राजी तो तुम मैड इटे इतना भी पुरी शब्द है इसे एनिमी अब तो शोध लूँ कॉन्फ़ेडरेट अब तो शोध लूँ ना कॉन्फ़ेडरेट अब तो जो मित्रों क्लियर वॉक पुरिशकार झापसा इतना भी पुरी शब्द फ्री कैप्टिव शादी नर बोंडी इतना भी पुरी शब्द तले तीन टा भी पुरी शब्द पहला एक टा पहला हम सिमिलर शब्द तले वो बेटी क्रॉम आंसर 
আম কাঁঠাল তেঁতুল তরমুজ এই চারটা থেকে কোনটা ব্যতিক্রম এখানে দিয়ে রাখছে আম কাঁঠাল তেঁতু মাটি থেকে উঁচু গাছে ধরে তাই তিনটি সদেশ অন্যদিকে তরমুজ মাটিতে ফলে এটি বিসদেশ এখানে আসলে সঠিক কোনো আনসার নাই মাথায় রাখবা এই প্রশ্নটা সঠিক কোনো আনসারই নাই কারণ কিসের ভিত্তিতে উনি বিসদেশ জানতে চাইছে সেটা বলে নাই যখন আমাকে বাস্তব ভিত্তিক ভাবে কোনো উদাহরণ দেওয়া হবে এখানে চারটা ফল নিয়ে আসছে উনি তো এই চারটা ফলের আমি বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা করতে পারবো ঠিক আছে আম তেঁতুল তরমুজ এই তারপরে আমি যদি বলি কাঁঠাল তেঁতুল তরমুজ এগুলো অনেকগুলা বেশি আমের একটা বেশি তাহলে আনসার হয়ে যাবে আম আম কাঁঠাল তরমুজ মিষ্টি ফল তেঁতুল টক ফল তাহলে আনসার হয়ে যাবে তেঁতুল ঠিক আছে আম কাঁঠাল তেঁতুল প্রশ্নকর্তা যে আছে সে মনে মনে যেটাকে আনসার দূর রাখছে সেটাই আনসার এখন উনি আবার এটাও হইতে পারে যে উনি চারটার একটাকে আনসার বলতেছে আমি বলতেছে যেই দাগাবে তার নাম্বার মাইনাস করো মানে এই ধরনের প্রশ্ন আনসার করা যে দুটি শেলফে সমাজ বিজ্ঞানের বই আছে সেগুলোর প্রতিটিতে নব্বইটি করে বই আছে বাকি শেলফ গুলোর প্রতিটি আশিটি করে বই আছে কয়েল লাইব্রেরিতে কত শতাংশ বই সমাজ বিজ্ঞান ঠিক আছে তাহলে ছয়টা শেলফ এর মধ্যে দুইটা শেলফে সমাজ বিজ্ঞানের বই তাও নব্বইটা করে তাহলে টোটাল কত হইলে একশো আশিটা বাকি শেলফ গুলোতে আশিটা করে আছে মানে চারটা শেলফে আশিটা করে তাহলে চার আটা বত্রিশ তিনশো বিশটা ঠিক আছে তো আমার একশো আশিটা বই হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞানের আর মোট বই যদি হিসাব করি তাহলে এখানে একশো আশি এখানে তিনশো বিশ তাহলে কত হয় একশো আশি তিনশো বিশ মিলে হয় পাঁচশো ঠিক আছে তো একশো কে পাঁচশো দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ তাহলে আমরা কি পাবো শতকরা পাবো এই যে সৎকার হিসাব পাইলাম ছত্রিশ পার্সেন্ট তাহলে সমাজ বিজ্ঞান বইয়ের উপাদান হচ্ছে ছত্রিশ বা শতাংশ হচ্ছে ছত্রিশ অভিধানে কোন শব্দটি ক্রম প্রথম এটাও করাই কি তোমাদের করাই কিনা কাজ করেছে মনে করতেছেন আপনি যাই কবিতাবানের শব্দ কিভাবে আসে অক্ষর বেদে আসে তো এখানে দেখো চারটা অক্ষরই ইউ দিয়ে মানে চারটা শব্দ ওই প্রথম অক্ষর হচ্ছে ইউ তাহলে এগুলো এক এক জায়গায় থাকবে এরপর দ্বিতীয় অক্ষর টি তৃতীয় অক্ষর আই কারণ অ্যালফাবেটে টি আগে আসে তারপর টি টি এর পরের অক্ষরটা যদি দেখি এখানে টি এর পরের অক্ষর হচ্ছে এ আর এখানে টি এর পরের অক্ষর হচ্ছে ওয়াই তাহলে এ আমার আগে আসে তাহলে ডিকশনারিতে এই শব্দটা সবার আগে থাকবে এবার হচ্ছে ক গাড়ি চালায় ঘন্টায় চল্লিশ মাইল বেগে খ গাড়ি চালায় ঘন্টায় তিরিশ মাইল বেগে তারা দুজন একসাথে যাত্রা শুরু করে চারশো পঞ্চাশ মাইল দূরের গন্তব্য যাওয়ার উদ্দেশ্যে খ ক এর কতক্ষণ পর গন্তব্য যাওয়া আমরা দুজনের সময় দেখবো আর কি হ্যাঁ চারশো পঞ্চাশকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করো আবার তিরিশ দিয়ে ভাগ করো চারশো পঞ্চাশকে চল্লিশ দিয়ে ভাগ করলে এগারো দশমিক পঁচিশ তার মানে সোয়া এগারো ঘন্টা আর তিরিশ দিয়ে ভাগ করলে ডাইরেক্ট পনেরো ঘন্টা তার পার্থক্য বের করলে সাড়ে পনে চার ঘন্টা বলতে পারো তিন দশমিক সাত পাঁচ ঘন্টা পার্থক্য সাত মিটার ব্যাসার্ধের একটি চাকা দশ বার ঘুরে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে ব্যাসার্ধ বলতে সাত আমরা জানি একটা চাকা যতবার ঘুরবে তার পরিধির সমান দূরত্ব অতিক্রম করবে তো পরিধি কি পরিধি হচ্ছে টু পাই ইন্টু ব্যাসার্ধ আমার এখানে ব্যাসার্ধ তো সাত তাহলে টু পাই এর সাথে সাত যোগ করলে চোদ্দ পাই ঠিক আছে চোদ্দ পাই একবার তাহলে দশ বারে কত হবে একশো চল্লিশ পাই একশো চল্লিশ পাইকে ক্যালকুলেটারে দিয়ে দেখবা ওটা চারশো চল্লিশ দিচ্ছে তোমাকে আনসার হবে চারশো চল্লিশ মিটার পারহানা দক্ষিণ দিক থেকে তিরিশ মিটার হেঁটে ডানে ঘুরে আরো চল্লিশ মিটার হাঁটলো যাত্রা শুরুর স্থান থেকে সে কত দূরে অবস্থান করছে 
এই যে আমি বলছিলাম না আহ দূরত্ব উচ্চতা থেকে প্রশ্ন আসতে পারে দূরত্ব উচ্চতা না হচ্ছে জ্যামিতিক অবস্থান আর কি ঠিক আছে তো বলছে দক্ষিণ দিকে তিরিশ মিটার ডানে ঘুরে চল্লিশ মিটার এই যে এখান দিয়ে তিরিশ মিটার আর এখানে ডানে ঘুরে হচ্ছে সূত্র কি লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার গুড়াটা রুট ওভার তো এটা করলে আনসার চলে আসে আনসার আসে কত ডি পঞ্চাশ মিটার এরপর আটশো আশি এর তিন চতুর্থাংশের এক দশমাংশের অর্ধেক কত দেখো আটশো আশি এর তিন চতুর্থাংশ বলছে তাহলে প্রথমে চার দিয়ে মানে থ্রি বাই ফোর দিয়ে গুণ করবো আটশো আশি কে এই আটশো আশি কে আমি কি করছি চার ভাগের তিন মানে থ্রি বাই ফোর দিয়ে গুণ ছশো ষাট পাইছি এবার এর এক দশমাংশের অর্ধেক প্রথমে এক দশমাংশ করার জন্য এক বাই দশ গুণ করবো তাহলে ছেষট্টি তারও যদি অর্ধেক করতে হয় তাহলে দুই দিয়ে ভাগ তখন আসলো তেত্রিশ এই তেত্রিশ হচ্ছে আমার আনসার পরিমাণ পাল্টাচ্ছি মধু এক্সট্রা যোগ করতেছি তাই স্বাভাবিক ভাবে আমাকে দেখতে হবে টোটাল পরিমাণ কত নয় অনুপাত সাত আর দুই যোগ করলে নয় অনুপাত ঠিক আছে তাহলে এই দুই অনুপাত এই নয় অনুপাতের সমান দুই অনুপাত আমাকে কি মিশাইতে হবে মধু মিশাইতে হবে তখনই আমি সাত ইস্টু তিন বা এক অনুপাত আর কি সরি এক অনুপাত যদি মধু মিশাই তাহলে সাত ইস্টু তিনে পরিবর্তন করতে করা যাবে তাহলে সাতশো উনত্রিশ কে নয় দিয়ে ভাগ করলে কত একাশি লিটার এই একাশি লিটারের এক বাড়লে মানে একাশি লিটার বাড়লে কি হয়ে যাবে এক ভাগ বেশি পাবে যদি স্টারের কোড টাফ হয় মুনের কোড এন পিপি হয় তাহলে এটাও আমরা করছিলাম এখানে প্রতিটা অক্ষর যা পরের অক্ষর হয়ে গেছে এস মেইলের ক্ষেত্রে হচ্ছে কংগ্রাচুলেশন শব্দটি বর্ণগুলো ব্যবহার করে যে শব্দটি গঠন করা যায় সেটি বাছাই করো এটা এর আগে আসছে ওই যে ওখানে একটা অনেক প্রশ্ন করছি ওখানেও আসছে পুত্র এ বি এর পুত্র তার মানে এ হচ্ছে ছেলে বি হচ্ছে বাবা সি ডি এর কন্যা তাহলে ডি হচ্ছে মা সি হচ্ছে মেয়ে তো বি ডি এর কন্যা শুরুতে বলছিলাম বি হচ্ছে কি বাবা আর এ হচ্ছে ছেলে এখন বাবা না মা বলবো বি হচ্ছে মা এ হচ্ছে ছেলে কারণ বি ডি এর কন্যা ঠিক আছে তো ডি এর ডাইরেক্ট কন্যা তাহলে সি এবং এর অর্থ কি দাদি হবে দাদি হবে সঠিক উত্তর নেই এখানে সঠিক উত্তর হবে ভাগ্নি ভাগ্নি দিয়ে কি বুঝাচ্ছে ওই যে খালার মেয়ে বা মামাতো বোনের মেয়ে এটা বুঝাচ্ছে হ্যাঁ ওটাই আনসার হবে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে নাই সি এ এর কি জিজ্ঞেস করলে ঠিক আছে এটা খালা হবে আচ্ছা মিটিং আরো তিন মিনিট আছে তো এটা হচ্ছে সিউর কোয়েশ্চেন গত বছরের দুই চা এই পিডিএফ টা আমি গ্রুপে দিয়ে দিব এই পিডিএফ এ গত বছরের জাহাঙ্গীরনগরের প্রশ্নগুলো আছে যেমন ধরো বলছে ক খ এর পশ্চিমে খ গ এর উত্তর অবস্থিত ঘ ক এর দক্ষিণে অবস্থিত হলে গ থেকে খ এর অবস্থান কোন দিকে তো আনসার সি আসে কি 
পশ্চিমে কিভাবে এই যে ঘরের একটা ঘর আঁকলাম উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ পূর্ব এখানে ওনার কথা মতো সবাই বসাই দিলে অটোমেটিকলি আনসার পাওয়া যায় शनिवारगामी शनिवार देखते ठीक